첫번째 룩은 빈티지 느낌이 나는 어, 핑크 트위드 코트입니다 제가 2017년도에 구매해서 벌써 5년째 매 겨울마다 엄청 잘 입고 있는 코트인데요 아직 재고가 남아 있는지 온라인에서 찾아보니까 구매가 가능하더라고요 2월에 2월에 2월 상품이어 가지고 제가 샀을 때보다 어, 가격이 많이 착해져 있어요 그래서 마음에 드신다면 재고가 다 나가기 전에 얼른 구입하시면 좋을 것 같습니다 핑크색, 노란색, 파란색, 흰색 등 굉장히 다양한 색상의 실이 믹스가 되어 있어서 코트 하나만으로도 코디의 포인트가 되는 느낌이에요. 제가 좋아하는 일자로 이렇게 툭 떨어지는 핏에 주머니도 크고 또 단추도 큼지막하게 똑딱이 단추가 달려 있어서 여미만 모습도 굉장히 깔끔합니다. 안쪽에 누빔은 없지만 그래도 두꺼운 트위드 직조로 되어 있어서 핸드메이드 코트보다는 조금 더 두툼하고요 눈으로 보기에도 추워 보이지 않는 코트입니다 저는 안에 베이지색 목폴라 니트하고 브라운 레더 스커트를 같이 입어줬는데요 이 니트 같은 경우는 밑단이 조금 특이해요 이렇게 밑단을 살짝 묶어 놓은 디자인으로 나와서 허리단이 좀 좁아지는 그런 형태인데요 그래서 굳이 이렇게 하의에 넣어 입지 않아도 핏이 예쁘게 잘 나오는 것 같아서 좋았습니다. 근데 소재는 좀 뻣뻣한 편이어서 그렇게 고급스러운 느낌이 들지는 않았어요. 참고해주세요. 스커트는 한 3년 전에 제가 좋아하는 쇼핑몰인 플라잉 S에서 구매를 한 건데 지금은 품절돼가지고 플라잉 S에서는 판매를 안 하고 대신에 다른 쇼핑몰에서 동일 상품을 판매하고 있어서 링크를 더보기란에 걸어놨어요. 이게 오래 입으니까 밑단이 좀 지저분해지긴 했는데 그래도 코트하고 같이 좀 빈티지 감성으로 입으면 되겠지 라는 생각에 그냥 뒀습니다 실은 귀찮아서 뒀어요 가방은 지난 언박싱 영상에서 보여드렸던 어, 스타우드 문백을 같이 들어줬고요 부츠는 저게 한 5년 전에 소다 매장에서 제 종아리에 딱 맞게 주문 제작한 부츠인데 지금은 저 디자인이 안 나오는 것 같더라고요 대신에 금장 버클 롱부츠 이렇게 검색을 하시면 비슷한 디자인이 인터넷에서도 많이 나오니까 쇼핑에 참고를 하시면 좋겠습니다 목걸이는 피오레에서 구매를 한 건데요 제가 각인 서비스 되게 좋아하잖아요 그래서 이것도 보니까 각인 서비스가 되는 제품이어서 이렇게 수프를 적어서 구매를 했습니다 두 번째 룩은 에코퍼로 되어 있는 밍크 자켓입니다 제가 평상시에도 많이 애용하는 망고매니 플리즈 제품인데 이거 진짜 강추예요 저는 2년 전에 구매를 했는데요 이 제품이 워낙 평도 좋고 또 인기가 많은 상품이어서 올해도 제작 진행을 하셨더라고요 정말 예쁜 네이비 색상에 윤기가 굉장히 고급스럽게 도는 그런 에코퍼인데 촉감이 진짜 부드럽고 눈으로 보기에도 백화점에서 구매한 것처럼 퀄리티가 되게 좋아 보여요 디자인도 이렇게 예쁜데 보온성이 진짜 미쳤습니다 이게 퍼 두께도 굉장히 두꺼운데 누빔이 빵빵하게 들어가 있어서 옷이 엄청 두툼해요 그래서 무게가 좀 나가는 게 단점이긴 하지만 그만큼 따뜻해서 지금같이 엄청 추운 날씨에 입으면 딱 좋습니다 이렇게 여밀 수 있는 고리가 3개 숨어 있어서 깔끔하게 잠궈 입을 수도 있고 목까지 따뜻하게 감싸주기 때문에 번거롭게 뭐 목도리를 따로 할 필요도 없어요 한겨울에 패딩 코디가 좀 지겨우시다면 이런 두툼한 퍼 자켓 코디도 추천드립니다 안에 받쳐 입은 니트는 엄청 짧은 기장의 크롭 니트예요 이게 멀리서 보면 은 민트색인데 가까이서 보면 은 레몬색 실이 살짝씩 섞여 있어서 조금 더 상큼한 느낌이 드는 그런 니트입니다 다른 크롭 니트들보다 이게 정말 짧게 나왔기 때문에 하이웨스트 하이랑 같이 입어주면 좋은데요 이게 요즘 같은 날씨에 이런 크롭 니트 입으면 엄마가 <웃음> 배다 내놓고 얼어 죽으려고 한다고 한 소리 하시잖아요 그런데 저는 키가 작기 때문에 이 크롭이 주는 핏을 겨울에도 버리지 못해서 어, 어떻게 하면 좋을까 하다가 보안책을 찾았는데요 요즘에 내복도 이렇게 크롭으로 나온 게 있더라고요 더보기란에 링크를 남겨두겠습니다 아 그리고 이 니트는 지금 제가 입은 민트 색상만 재고가 남아있나봐요 그래서 품절되기 전에 얼른 구매하실 분들은 구매를 하시면 좋겠습니다 하이는 작년에 듀엘에서 시즌오프 세일할 때 득템을 했던 건데요 제가 좋아하는 H라인 스커트에 되게 탄탄하면서 차르르한 원단이 좋았고 자세히 보면 은 민트색 스티치가 스트라이프로 이렇게 들어가 있어요 그래서 지금 입은 상의랑도 색상이 진짜 잘 어울리는 것 같아서 네, 마음에 드는 코디입니다 가방은 메종 마르지엘라의 5A10 백을 맺고 같이 신은 앵클 부츠는 아떼 브루노 바네사 제품이에요 이게 노란 끼 하나 없이 깨끗한 색상의 그런 화이트 부츠인데요 착화감도 편하고 핏도 예뻐서 
제가 2년째 뽕을 뽑고 있습니다. 그렇다 보니까 지금은 많이 해줘서 재고가 떨어지기 전에 하나 더 사둘까 네, 고민 중입니다. 체리스쿨 세 번째 룩은 노란색 핸드메이드 느낌의 코트로 가져왔어요. 얘도 제가 몇 년째 진짜 잘 입는 옷인데요. 제 기존 영상들을 보시던 분들께서는 이미 눈치를 채셨을 수도 있겠지만 저는 노란색을 진짜 좋아합니다. 그래서 이 코트도 아끼는 옷들 중에 하나예요. 핏도 제가 좋아하는 일자로 툭 떨어지는 핏에 전면에는 큼지막한 포켓 두 개와 까만색 단추가 굉장히 귀엽게 붙어 있습니다. 다만 원단이 얇기 때문에 보온성을 높이기 위해서 겨울에는 목도리를 꼭 같이 둘러주는 편입니다. 이 목도리는 캐시미어가 60% 함유된 소재인데요. 부드럽고 따뜻하고 광택도 고급스러운 편이에요. 대신에 레이온이 40%가 들어가서 그런지 구김이 좀 가더라고요. 안에는 블랙 니트하고 아이보리 팬츠를 같이 입어줬는데요. 블랙 니트는 이렇게 어깨에 퍼프가 들어간 디자인이어서 얼굴도 좀 작아 보이게 해주는 네, 그런 것 같아요. 바지는 제가 사랑하는 망고 매니플리즈 제품인데 여기 사장님이 키가 크신 편이셔가지고 제작하시는 바지들이 늘 제게는 깁니다. 그래서 저는 한세번 정도 롤업을 해서 입어줬어요. 하이웨스트에 핀턱이 잡혀있고 바지 통도 큰 편이어서 착용감이 엄청 편합니다. 원단도 도톰한 편이어서 겨울에 입기 괜찮은데요. 이게 제가 입으면 좀 배바지 같은 느낌이 있는데 다른 분들은 저보다 멋지게 소화하실 것 같습니다. 가방은 제 영상에 자주 등장해온 버버리의 버클 크로스백을 맺고 신발은 보테가 베네타의 볼드 부츠를 같이 신어줬습니다. 네 번째는 블랙 앤 화이트 룩인데 이 무스탕이 진짜 대박이에요. 재작년에 제가 엄마랑 집에서 홈쇼핑을 보다가 가격 대비 괜찮겠다 싶어서 주문을 했었는데 실제로 받아보고 더 만족했던 그런 제품입니다. 다행히 아직도 판매하는 채널이 있더라고요. 영상 편집을 기준으로 재고 수량이 700개 남았다고 하니까 더보기란에 링크를 같이 걸어둘게요. 페이크 무스탕인데 진짜 진짜 따뜻해요. 카라는 풍성한 폭스퍼로 되어 있어서 목도리를 따로 하지 않아도 따뜻합니다. 그리고 안쪽에도 보면 다 퍼로 되어 있습니다. 팔뚝까지. 그래서 저는 롱패딩을 입을 날씨인데 뭔가 패딩은 안 내키고 조금 더 예쁘게 입고 싶다 하면 은이 무스탕을 꺼냅니다. 디테일을 보시면 가죽 트리밍을 이렇게 덧댄 거나 버클 같은 장식을 이렇게 단 것도 옷이 심심해 보이지 않게 도와주는 것 같아요. 그리고 안에는 아가일 패턴의 니트와 프린지 장식의 트위드 스커트를 같이 입어줬습니다. 실은 이 니트랑 스커트 코디는 정말 옷잘 입는 언니가 있거든요. 그 언니가 입은 걸 보고 제가 그대로 손민수 한 건데요. 어, 니트 자체에도 헤어감이 있어서 프린지 장식이 있는 이 트위드 스커트랑 질감 자체가 세트처럼 되게 잘 맞는 것 같아서 마음에 들었어요. 니트에 있는 카라랑 단추 디테일도 귀엽고요. 스커트는 이게 랩 스타일이어서 벌어짐은 좀 조심해줘야 하는 단점이 있는데 그래도 걸을 때마다 찰랑찰랑 거리는 이 모습이 진짜 예쁘고 사이드에도 보면 은 이렇게 짧게 짧게 올이 풀어져 있어요. 그래서 살짝 몸을 틀었을 때에도 이렇게 보여지는 그런 디테일이 센스 있어 보입니다. 신발은 아까도 등장한 저의 애정 부츠 아떼 바네사 브루노의 화이트 앵클 부츠를 같이 매치해줬고 가방은 저는 개인적으로는 이 코디의 그 진주 장식의 이 안토니아 백을 매치하는 게 제일 예뻐 보이는데 이게 아무래도 호불호가 갈릴 수도 있을 것 같아서 좀더 무난한 오소이의 토스트 브로트 백이랑 코디한 것도 같이 보여드려요. 체리스쿨 마지막 룩은 귀여운 느낌이 드는 그런 패딩 코디입니다. 지난 언박싱 영상에서 보여드린 이 리엘의 도톰한 울 체크 스커트랑 같이 매치해서 입을 숏 패딩을 찾다가 이 그로브 패딩을 구매를 했는데요. 제가 키가 작은 편인데도 불구하고 되게 숏한 기장으로 잘 맞는 것 같고 진짜 가벼우면서도 엄청 따뜻해요. 이게 자세히 보면 자잘한 체크 패턴으로 되어 있어서 조금 더 고급스러운 느낌이 드는 것 같습니다. 목에 있는 카라는 탈부착이 가능한 디자인이고요. 저는 안에 소라색 집업 가디건을 같이 입었는데요. 모델분이 입은 거 보고 진짜 너무 예뻐서 네, 저도 이렇게 입어봤어요. 이 가디건도 짧은 크롭 기장인데요. 옷의 원단 색상이랑 똑같이 지퍼도 염색을 했더라고요. 그래서 그것도 되게 센스가 있었고 위아래로 다 열리는 그런 디자인이어서 여러모로 코디할 때 좋은 것 같습니다. 카라 목이 좀 높게 올라오는 편이어서 보온성도 좋은 것 같고요. 같이 입은 스커트 체크에 하늘색이 살짝씩 들어가 있어서 이 소라색 가디건하고도 되게 잘 어울리는 것 같아요. 가방은 민트 색깔의 오소이 브로트 가방을 크로스로 매줬고요. 신발은 저희 엄마가 
작년 크리스마스 선물로 사주신 앵클 부츠를 신었습니다. 파이브먼스 제품인데 이 브랜드에 되게 좋은 가격에 예쁜 신발들이 많더라고요. 이 앵클 부츠도 발목 부분이 스웨이드라서 착용감이 엄청 편하고 무엇보다 이 앞코가 정말 마음에 들었어요. 이 체크 스커트랑도 되게 세트처럼 색감이 되게 마침 잘 맞는 것 같아서 기분이 좋은 그런 코디였습니다. 체리스크 <웃음> 폭탄 맞았네 <웃음>